おはようございます。しほりあいがしです。今日のコーデを紹介していきたいと思います。えっ、ー、とこちらはフィグアンドバイパーのビッグメッシュデザインニットです。もうこれを見た瞬間、はもう TM レボリューションのホットリミットやと思いました。それか「フィフス・エレメント」という映画のミラ・ジョボビッチが着ている衣装にすごく近いものを感じて買ってしまいましたこのありそうでなかった感じがもうすごくいいですこちらはショート丈になってて結構なんかインナー変えるだけでもあのいろいろと楽しめそうなので。また次回機会があったらコーデを紹介していきたいと思いますはい次は、えっと、中に着ているインナーですねこちらはユニクロのエクストラファインメリノリブタートルネックセーターです私結構ハイネックしか着てないっていうぐらいハイネック起きてるんですけどそれがもう黒しかなかったのでたまにはこういう色も着てみようかなと思って買ってみましたこれはボルドかななんか結構落ち着いてる感じなのであの合わせやすいですあと私花瓶症でセーターとか結構チクチクしちゃってダメなんですけどこれはなんか素肌に着てても大丈夫です。はい、次はボトムスですね。えっと、こちらはエブリスのサイドバックルベルタパンツです。ショート丈と合わせるとこのゴールドのバックルが目立つのでとっても可愛いです。はい、次は寒さ対策の桃引きの紹介ですこちらはボーイロンドンのラインレギンスです寒い時はもうその辺にあるピタッとしてるものを適当に履いてますもう冬になると静電気がすごくてアホ毛がなんか草のように生える私ですこの時も特にトップを短くしたりしてないんですけど勝手にこうなっちゃいますはい次はえっとユートピアのフルムーンイヤリングとあとチョーカーですこのイヤリングをつけるときにいつもなんかソースせんべいとか水飴せんべいとかあのなんか丸くて薄いおせんべいを思い出してなんか懐かしい気持ちになったりします私のちっちゃい頃は田舎だったこともあってまだあの駄菓子屋さんとかあと公園に紙芝居屋さんが来てたりしてましたはい次はえっとどっかの雑貨屋さんで買ったフラワーリングサテングローブです今日のコーディネートのテーマは70年代イタリアの映画のえっとナイトポーター「愛の嵐」という映画からコーディネートしてみました主演のシャーロット・ランプリングがあのナチスの軍帽をかぶって上半身裸でサスペンダーをつけて歌って踊るんですけどそのシーンが大好きですはい次はえっとしほりあいがしのノータイトルブレスレットです。えっとゴールデンルチルクオーツ、ダルメシアンジャスパー、オニキス、パール、チェコビーツを組んでいます。で次があの山梨のお土産屋さんの富士宮のガーネットブレスレットです。はい次はえっとシホリアイガシの一級ブレスレットです。水晶のブレスレットになっています。最近この組み合わせが気に入っています。天然石のブレスレットはその時の自分の欲しいエネルギーによって
変わります。はい。次は、えー、っと、アルドのゴールドチェーンハラコシューズです。アルドは、えっと、海外にある靴屋さんで、私も確かイギリスかニューヨークで買いました。靴は私きついの嫌いなのであのちょっと余分に大きめのを買って中敷きで調節したりしてますこんな感じでちょっとフェティッシュっぽさを出したような感じにしてみた感じですはい最後にこちらはえっとエバムエバのレザー巾着バッグです。あの、あまり私バッグ好きくないんですけど、もうできたら手ぶらがいいんですけど、まあこちらはちっちゃいんでいいかなと思って買いました。普段はもうコートとかのポッケに入るんだったら、ポッケに全部入れてお出かけしてます。もうポッケがいいですね。大きいポッケ。ポッケが大好きです。グッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いいたします。では、失礼いたします。チャオ。<笑>あああ。